Este canal ha explotado gracias a vídeos como estos que estás viendo Y yo te voy a enseñar a hacer 100 de estos vídeos en menos de 10 minutos Además este mismo canal está generando cada mes entre 1.600 y 26.000 euros ¿Y por qué tiene tanto éxito? Este tipo de vídeos al algoritmo de YouTube le encanta Porque tiene dos cosas que hacen que sus vídeos sean virales Una de ellas es la retención de audiencia Pues cualquier persona se va a querer esperar hasta el final para ver qué opción es más escogida Y la otra es la interacción ya que muchísimas gente va a comentar la opción que ha escogido y esta unión hace que tus vídeos exploten por tanto lo primero que vamos a hacer es venirnos a ChatGPT para generar estos 100 vídeos vamos a poner este prompt que estáis viendo aquí y que os voy a dejar abajo en la descripción y se tiene que empezar a generar una tabla como esta que estáis viendo aquí donde básicamente tenemos cuatro columnas las dos primeras las dos cosas que puedes elegir y las otras dos últimas son básicamente porcentajes imaginarios de cada una de las selecciones en total con este prompt te van a dar 50 preguntas o elecciones distintas. Por tanto, para poder conseguir esos 100 vídeos, vamos a pedirle a ChatGPT que nos genere otras 50. Por ejemplo, puedes pedirle genera otras 50 distintas a las anteriores. Una vez se te han generado las 100 preguntas, lo siguiente que hay que hacer es pasarlo a una hoja de cálculo de Google. Así de esta forma vamos a tenerlo todo mucho más organizado. Por tanto, aquí simplemente lo que hay que hacer es seleccionar la primera celda, volver a ChatGPT y copiar la primera tabla. Una vez copiada, volvemos aquí y la pegamos. Y lo mismo con la segunda tabla, pero solo tenemos que elegir las opciones, lo de arriba ya no hace falta. Volvemos a la hoja de cálculo, bajamos hasta donde termina la anterior tabla y pegamos. Y ya tendríamos aquí nuestras 100 preguntas ordenadas. Ahora vamos a utilizar una herramienta de Canva que nos va a permitir generar estos 100 vídeos con un solo clic. Vamos a Canva y lo primero que vamos a hacer es coger la prueba gratuita de Canva Pro, porque en Canva Pro es donde está la herramienta que nos va a permitir automatizar todo este proceso. Por tanto, lo que tienes que hacer es coger la prueba gratuita y antes de que pasen esos 30 días, pues cancelar la prueba. Y de esta forma pues vas a poder aprovecharlo para generar muchísimos vídeos. Ahora sí, vamos a ir aquí al apartado de vídeos y vamos a seleccionar vídeos para móviles. Se va a abrir este editor de Canva y ahora por favor prestar mucha atención porque te voy a explicar cómo lo tienes que hacer paso a paso. Lo primero que hay que poner son los colores de las opciones. Para ello tienes que ir al apartado de elementos y coger esta forma de cuadrado. Y lo vas a agrandar hasta que te ocupe justo la mitad de nuestra pantalla. La opción de arriba es de color rojo, así que vienes aquí a la izquierda, a este de color, y lo cambias a un rojo para la opción de abajo simplemente copias este cuadrado lo pegas aquí se te va a generar otro y lo arrastras hasta la parte de abajo y aquí lo único que tienes que hacer es cambiar el color a un azul y te va a quedar una cosa como esta lo segundo que hay que hacer es poner las opciones así que te vienes al apartado de texto y arrastras el texto aquí vamos a poner por ejemplo pizza y esto lo haces tanto con la opción de arriba como la de abajo te tiene que quedar una cosa como la que estás viendo aquí te recomiendo cambiar el color a un blanco para que quede mejor para ello seleccionas el texto y aquí en color de texto cambias a un blanco lo mismo con la de abajo lo siguiente que vamos a hacer es poner un cronómetro para que así el espectador sepa cuánto tiempo queda antes de que se descubra el porcentaje para ello ve a elementos y busca en esta barra temporizador aquí en este apartado de vídeos le vas a dar a ver todos y te van a aparecer un montón de contadores y puedes elegir el que más te guste en mi caso voy a elegir este de por aquí así que arrastro y lo suelto lo siguiente que debes hacer es disminuir su tamaño para que quede más cuadrado te tiene que quedar una cosa como esta que estás viendo aquí Aunque te recomiendo, para que no quede tan cutre Poner una línea Aquí en formas, esta línea de por aquí La arrastramos y la ponemos justo en medio La agrandamos al tamaño de nuestra pantalla Y aumentamos su grosor Para ello le viene aquí a estilo de línea Y aumentas su grosor Como veis la línea queda por encima del contador Para solucionar esto simplemente selecciona el contador Clic derecho y aquí en la opción de capa Le das a mover hacia adelante Y ya tenemos nuestro contador con su línea Lo siguiente que hay que hacer es ajustar el tiempo del temporizador para que desaparezca cuando se muestren los porcentajes para ello lo primero que hay que hacer es venirnos aquí abajo y cambiar la duración del vídeo, yo en mi caso lo voy a dejar en 8 segundos porque creo que es una duración bastante buena lo siguiente que hay que hacer es seleccionar nuestro temporizador, clic derecho y mostrar la duración, te aparecerá el temporizador en la barra de tiempo y lo único que tienes que hacer es ajustarlo hasta el momento que quieres que aparezca yo en mi caso lo dejo en 6 segundos aunque tenemos otro problema y es que si te das cuenta el temporizador empieza por 15 para solucionar esto simplemente te han seleccionado el temporizador y le das a estas tijeras de por aquí y aquí simplemente tienes que mover la duración hasta el final y tienes que ponerlo en 6 segundos de esta forma pues como veis ya queda bien ahora vamos a poner los porcentajes para ello venimos a texto y arrastramos el texto y aquí ponemos un porcentaje pues inventado vamos a poner un 60% movemos el porcentaje justo arriba de la opción y lo mismo con el de abajo ahora bien el porcentaje está saliendo en todo el vídeo eso que 
cambiarlo para que aparezca cuando termine el contador. Para ello hay que hacer lo mismo que con el contador. Vamos a pulsar el texto, clic derecho y mostrar la duración. Y vamos a cambiar la duración hasta los 2 segundos que es cuando termina mi contador. Y lo mismo con el porcentaje de abajo. Se tiene que quedar algo como esto, ¿lo veis? Termina el temporizador y se ponen los porcentajes. Ya solo quedan dos cosas y adelantarte que esto es una plantilla, no lo vas a tener que volver a hacer. A partir de esta plantilla vas a poder generar todos los vídeos que quieras. Por tanto, esto hay que hacerlo solo una vez. Y por cierto, si te está siendo útil el vídeo, no dudes en suscribirte al canal. Vamos a añadir fotos a nuestras opciones. Para ello, vamos al apartado de elementos y buscamos marcos. Seleccionamos este primero, el que es un cuadrado. Lo vamos a poner justo arriba del porcentaje. Te tiene que quedar tal que así. Para que quede más dinámico, lo que vamos a hacer es que aparezca primero una imagen y luego la otra. Por ejemplo, quiero que aparezca luego esta de aquí abajo. Así que selecciono la imagen, mostrar la duración y acorto un poquito la duración. De esta forma queda tal que así. Ya por último queda animar un poco a los elementos porque de esta forma queda un poco soso. Esto es súper sencillo, simplemente selecciona los elementos y le das aquí al apartado de animar y aquí pues eliges la animación que más te guste. Ahora sí, ya tenemos hecha nuestra plantilla, ahora vamos a generar estos 100 vídeos. Para conseguir la herramienta vas a venirte al apartado de apps y aquí vas a buscar crear el lote. Te aparecerán un montón de herramientas pero la que necesitamos es esta primera. Pinchas en ella y te va a aparecer esto de por aquí. Aquí seleccionamos la primera opción, introducir datos manualmente. Y esto ya te puede resultar algo familiar porque esto es la tabla que hemos creado en nuestra hoja de cálculo. Ahora simplemente lo que hay que hacer es traspasar esta tabla a nuestro Canva. Por tanto eliminamos estos datos y copiamos nuestra tabla. Y ya simplemente seleccionamos esta primera celda y pegar. Te tiene que quedar tal que así. Aunque a esta tabla de datos le falta una cosa y son las imágenes. Y es que también se pueden automatizar las imágenes. Para ello le vas a dar a esta opción de añadir imagen. Lo vas a hacer dos veces. Y vas a poner a la primera imagen, imagen 1 y a la segunda imagen 2. Y ahora lo que tienes que hacer aquí es subir las fotos. Aunque ahora puedes pensar, pero madre mía, son muchísimas fotos. Pues sí y no, porque en muchísimas opciones se repiten las opciones. Por tanto, no vas a tener que descargar todas las fotos. Aún así, para hacerlo de forma más rápida, lo que te recomiendo es utilizar un banco de fotos gratuitas. Como por ejemplo este que se llama Pesels. Aquí buscas la foto que necesitas, por ejemplo, pizza, y ya te aparecen un montón de fotos que puedes descargar. Una vez tengas descargadas tus imágenes, lo que vas a hacer es darle a listo, vamos a cerrar un momento la tabla para poder subir las imágenes para ello te vienes aquí a subidos y subes aquí los archivos, en mi caso he subido estas dos primeras opciones, así que volvemos a la herramienta de crear lote pulsamos en esta flecha y vuelves a darle a introducir datos manualmente para que te aparezca otra vez la tabla, y aquí ya pues subes la foto, en mi caso la primera elección es pizza, así que pincho aquí y cargo la imagen de la pizza, y la segunda pues una hamburguesa y cargo la imagen de la hamburguesa, y esto lo tienes que hacer con toda la tabla, una vez hayas subido todas las imágenes le das a listo, y te tiene que quedar una cosa como esta que estás viendo por aquí a la izquierda ahora ya por último lo que tienes que hacer es conectar la base de datos a cada uno de sus elementos empezando por arriba tenemos la primera imagen clic derecho conectar los datos y elegimos la primera imagen y así con todos los elementos el porcentaje clic derecho conectar los datos porcentaje elección 1 y lo mismo con lo de abajo te tiene que quedar una cosa como esta que estás viendo aquí y ahora sí una vez conectado todos los elementos a la base de datos le damos a continuar y ya como veis me aparece este bendito botón que dice genera 100 diseños o lo que viene siendo lo mismo genera 100 vídeos por tanto le vamos a dar a generar 100 diseños y en muy pocos segundos se te generan los 100 vídeos en este caso mi primer vídeo pues es este de por aquí donde aparece todo lo que hemos añadido si vamos al segundo vídeo pues aparecerían las opciones con sus imágenes y cuando termina el contador pues aparecen los porcentajes. Si te sale tal que así, es que lo has hecho bien. Aunque si quieres añadirle un poco más de perfección a tus vídeos, lo que te recomiendo es que utilices efectos de sonido. Para ello, ve a YouTube y busca el efecto de sonido que quieres y muy importante, pon sin copyright. Y aquí ya puedes descargar el que más te guste. Yo en mi caso he descargado dos que os voy a enseñar ahora. Para poder poner estos efectos de sonido, vamos a subidos y subimos los dos efectos. Una vez te aparezcan por aquí, simplemente vas a arrastrarlo y ponerlo debajo del de vídeo. Y pues me ha quedado una cosa como la que vais a ver ahora mismo y ya para descargar todos estos vídeos simplemente te vienes aquí a compartir 
descargar seleccionas esta opción de descarga páginas como archivos separados para que tenga vídeo por vídeo y ya le das aquí a descargar así que ya tendríamos nuestros 100 vídeos creados y todo gracias a canva y ChatGPT y además gratis ahora te recomiendo subir todos estos vídeos a youtube para poder monetizar cuanto antes de esta forma vas a poder generar ingresos al igual que el canal que te he enseñado al principio del vídeo por tanto mucho ánimo y paciencia si lo vas a hacer dicho esto si te ha gustado el vídeo me encantaría que te suscribieses al canal y dejases un like en este vídeo. Nos vemos en la próxima.